안녕하세요. 손수템의 손작가입니다. 요즘 날씨가 쌀쌀해지고 있는데요. 추워지면 꼭 필요한 필수템, 바로 목도리인데요. 오늘은 코바늘로 만드는 목도리를 준비했습니다. 러브홀 목도리라고 이름 붙여봤고요. 이 러브홀 목도리 DIY 패키지는 손수템 스토어에서 구입하실 수 있습니다. 그리고 가지고 계신 비슷한 실이 있으시면 그걸로 같이 만들어 보셔도 좋을 것 같습니다. 이 목도리는 뜨개를 처음 하신 분들도 도전해 보실 수 있고요. 어려운 기법 없이 반복해서 뜨기 때문에 정말 TV 보면서 가볍게 뜨실 수 있을 정도의 난이도입니다. 완성품 먼저 보시면 러브홀 목도리는 이렇게 V자 무늬가 세로로 길게 입체감 있게 나와 있고요. 길이를 길게 해서 두 겹으로 겹쳐서 편안하고 따뜻하게 착용할 수 있도록 제작했습니다. 그리고 코바늘로 제작했기 때문에 탄탄하고 각 잡힌 느낌으로 연출하실 수 있고요. 사이즈를 세 가지로 나눠서 제작을 해서 남녀노소 모두 사용할 수 있고 커플룩이나 시밀러룩의 아이템으로도 예쁘게 활용하실 수 있습니다. 먼저 롱 사이즈는 실 레볼로 만들었고요. 세로 길이가 약 190cm 정도 나오게 넉넉하게 만들었습니다. 그래서 목도리를 다양하게 연출할 수도 있고 성별이나 체격에 영향받지 않고 공용으로 이용하실 수 있습니다. 특히 남성분들은 이 사이즈가 편안하게 잘 맞으실 거예요. 그 다음에는 뿌띠 사이즈인데요. 이거는 실 세볼로 제작을 했고요. 세로 길이가 140cm 정도 나오고 성인 여성분들이 편안하게 딱 맞아 떨어지는 느낌으로 목도리를 착용하실 수 있습니다. 그리고 이거는 키즈 사이즈로 만들어 봤는데요. 실두 볼로 제작했고요. 길이는 약 115cm 정도 나오더라고요. 아이들의 경우에는 목 길이가 되게 짧기 때문에 가로를 길지 않게 만들었고요. 초등학생 전까지는 이 사이즈로 예쁘게 착용하실 수 있을 겁니다. 이 목도리 굉장히 만들기 쉬우니까요. 커플템이나 패밀리룩 아이템으로 정말 강추드립니다. 오늘 영상은 이 뿌띠 사이즈 기준으로 같이 만들 거고요. 사이즈 조절 안내는 DIY 패키지 도안에서 별도로 안내해 드릴게요. 바로 준비물 소개해 드릴게요. 러브홀 목도리는 두 가지 실을 사용했는데요. 세븐이지 뮤징 프리 실과 메리노 골드 200이라는 실인데요. 오늘은 이 세븐이지 뮤징 프리 실을 사용할 거고요. 뿌티 사이즈 기준으로 DIY 패키지는 세븐이지 뮤징 프리 세 볼과 직조 라벨 한 개로 구성되어 있습니다. 그리고 패키지에는 기호 도안과 서술 도안이 함께 제공됩니다. 패키지 이외에 추가로 준비해 주실 준비물은 모사용 코바늘 8호, 가위, 단수링, 돗바늘, 그리고 직조 라벨 연결하기 위한 수혜용 바늘도 하나 준비했습니다. 마지막으로 여러분이 좋아하는 차나 커피를 준비하셔서 차분하게 같이 만들면 좋을 것 같습니다. 저는 오늘 아이스 아메리카노를 준비했습니다. 먼저 실 두보를 가져오시고요. 오늘은 두 겹을 잡고 목도리를 만들겠습니다. 띠지 제거해서 실 끝부분 찾아주겠습니다. 이렇게 두 겹을 잡고 떠주시면 되고요. 그리고 키즈나 뿌티 사이즈 만드실 때는 실한 볼로 두 가닥을 잡아야 하는 경우가 생기는데요. 이럴 경우에는 띠지를 먼저 벗겨주시고요. 실 겉에 있는 한 겹을 먼저 찾아주신 후에 여기 실 안쪽에서 한 가닥을 또 찾아주셔야 하거든요. 실 안쪽을 이렇게 만지시면서 한 가닥을 찾아주시고요. 바로 안 찾아지는 경우가 많은데요. 그러면 안쪽에서 이렇게 털뭉치를 빼셔가지고 실 끝을 찾아주시는 거예요. 네, 이렇게 찾았거든요. 그래서 겉에 실 시작 부분과 안쪽에 실 끝부분을 찾으셔서 이렇게 두 겹을 잡고 뜨시면 됩니다. 이때는 실이 잘 엉킬 수가 있어요. 그래서 천천히 잘 풀어 가시면서 뜨개질 해주시면 됩니다. 왼손으로 실 잡아서 시작할 건데요. 시작하시기 전에 먼저 꼬리실을 100cm 정도 여유있게 남겨주세요. 
이 꼬리실 부분으로 끝부분에 모양을 낼 거기 때문에 넉넉히 남겨서 시작해 주시면 되고요 왼손으로 실 잡으실 건데요 실을 새끼손가락에 한번 걸어 주시고요 검지에도 이렇게 한번 걸어 주세요 그리고 실을 엄지와 중지로 잡아 주시는데 이 부분이 팽팽할 수 있도록 잡아 주시면 됩니다 그리고 코반을 가지고 오셔서 실을 뒤에서 앞으로 밀면서 시계 반대 방향으로 돌리셔서 고리를 하나 만들어 주시고요 여기 겹치는 부분을 왼손으로 다시 잡으신 다음에 다시 한번 실을 뒤에서 앞으로 거셔서 고리 안으로 통과해 주세요 그러면 이렇게 고리를 당기시게 되면 매듭이 하나 잡히는데요 이게 시작 매듭을 잡은 겁니다 이제 이 고리에서부터 사슬을 뜨시면 되는데요 사슬 뜨는 방법은 코바늘로 실을 뒤에서 앞으로 거셔서 고리 안으로 통과해 주시면 됩니다. 그러면 이렇게 V자 모양으로 지금 사슬이 하나 생긴 걸볼수 있고요. 한번더 해보시면 실을 뒤에서 앞으로 걸어서 고리 안으로 통과 이렇게 하시면 V자 사슬 모양 지금 두개뜬 겁니다. 이렇게 170코를 떠주시면 되고요. 170코 뜨셨을 때 세로 길이가 약 140cm 정도 나오게 되는데요 조금 더 길게 하고 싶으시면 180코 정도로 잡아 주셔도 됩니다 그리고 목도리 뜨실 때는 전체적으로 코를 타이트하게 잡지 마시고 느슨하게 잡는다고 생각하고 떠 주시는 게 좋습니다 그래서 지금 두 코를 떴고요 170코를 쭉 떠서 가지고 오겠습니다 셋넷 다섯, 이렇게 코를 조금 여유롭게 떠주시는 게 좋습니다. 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열. 170코 떠서 가지고 올게요. 네, 저는 지금 170코를 다 떴는데요. 일단 뜨시기 전에 170코가 맞는지 코스 확인 먼저 하겠습니다. 코스를 세실 때에는 여기 V자를 한 코로 세시면 되고요. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열 이런 식으로 V자 사슬을 한 개로 세시면 됩니다. 확인해서 가지고 올게요. 저는 지금 170코를 확인했고요. 이렇게 다 뜨셨다면 바로 일단을 시작해 보겠습니다. 이제 코스는 170코로 고정이고요. 단수만 계속 올려주면 됩니다. 먼저 일단은 짧은뜨기를 뜰 건데요. 짧은뜨기의 기둥코로 사슬 한 개를 먼저 올려줍니다. 그리고 첫 코를 떠줄 건데요. 첫 코는 이 사슬뜨기 한 거를 이렇게 옆으로 살짝 돌려보면 뒷면에 가로로 된 코산이라는 부분이 보이게 되는데요. 이렇게 뿅뿅 올라와 있거든요. 이 코산 부분에다가 짧은뜨기를 떠줄 거예요. 그래서 지금 보시면 여기 첫 번째 코산은 우리 기둥코 올려준 부분에 생긴 코산이고요. 그래서 이 부분에는 첫 코를 뜨지 않고 그 아래 두 번째 코산에다가 첫 번째 코를 뜨시면 됩니다. 그래서 여기에 코바늘을 이렇게 찔러 넣으셔서요. 실 뒤에서 앞으로 한번 감고 오셔서 코바늘에 고리 두개 걸렸을 때 다시 한번 실 뒤에서 앞으로 감아서 고리 두개 동시에 통과 이렇게 짧은뜨기를 떠주시면 되고요. 단수링 가지고 오셔서 첫 코에 사슬머리에 걸어서 표시를 해주세요. 이렇게 지금 표시를 했고요. 한번더 떠볼게요. 지금 첫 코를 떴고 여기 바로 옆에 있는 이 코산 여기에다가 두 번째 코를 뜰 건데요. 코바늘로 이 코산 부분, 그러니까 이 가로로 지금 두 줄이 있겠죠? 저희가 두 겹으로 뜨니까. 그래서 이 가로에 두 줄만 잡아서 실 감아와서 고리 두개 됐을 때 다시 한번 실 감아서 고리 두개 동시에 통과 이렇게 짧은뜨기 떠주시면 돼요. 그 다음 코산은 지금 여기 보이시죠? 이 바로 옆에 있는 이 가로 줄이고요. 여기에 코바늘 이렇게 찔러 넣으셔서 실 뒤에서 앞으로 감아서 고리 두개 됐을 때 다시 한번 실 감아서 고리 두개 동시에 통과 이렇게 짧은뜨기 뜨시는데요. 
지금 보시면 제가 전체적으로 약간 힘을 빼고 느슨하게 코를 뜨고 있거든요. 이렇게 조금 여유있게 짧은뜨기를 떠주시고요. 그래야 목도리가 조금 부드럽거든요. 그래서 이런 식으로 여기 코산에다가 코반에 찔러 넣으셔서 짧은뜨기를 쭉 떠주시면 되고요. 170코 다 떠가지고 끝부분에서 같이 보도록 하겠습니다. 네, 저는 지금 1단에 마지막 코만 남았고요. 여기 가로에 지금 두 겹, 코산 보이시죠? 코반을 찔러 넣어서 실 감아와서 고리 두개 됐을 때 다시 한번 실 감아서 고리 두개 동시에 통과. 이렇게 지금 쭉 짧은뜨기 떠주었는데요. 판물이 약간 오그라들 수 있는데요. 이렇게 한번 손으로 쭉 펴주세요. 2단 넘어가기 전에 170코 맞는지 한번더 확인할게요. 지금 단수링 걸려있는 여기 첫 코부터 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯 이런 식으로 사슬 머리를 쭉 세주시면 됩니다. 네, 저는 지금 170코를 확인했고요. 이제 2단을 뜰 건데요. 2단 긴뜨기 뜨기 위해서 기둥코로 사슬 두개 하나, 둘 이렇게 올려주시고 편물을 오른쪽에서 왼쪽 방향으로 이렇게 돌려주겠습니다. 그러면 이렇게 뒷면을 보고 뜨게 되는데요. 뒷면에서 2단 시작하겠습니다. 2단은 지금 긴뜨기를 할 거라서 1단에서 기둥코를 두개 올려주고 왔는데요. 보통 긴뜨기의 기둥코는 한 코로 세는 게 일반적이에요. 그렇지만 러브홀 목도리를 만들 때는 촘촘하게 뜨기 위해서 긴뜨기의 기둥코를 코수로 세지 않고 기둥코가 올라간 지금 여기 하나, 둘 기둥코인데요. 기둥코 바로 아래에 있는 이첫 번째 코 부분에 긴뜨기를 하나 넣어주겠습니다. 그래서 코바늘로 실을 먼저 한번 감아주시고요. 여기 하나, 둘, 세 번째 기둥코 아래에 있는 이첫 번째 코에다가 이렇게 사슬머리 전체 찔러서 코반을 넣어주시고요. 다시 한번 실 뒤에서 앞으로 감아서 고리 빼주시면 고리가 이렇게 세 개가 걸리게 되는데요. 이 상태에서 다시 한번 실 걸어서 고리 세 개를 동시에 통과해주세요. 이렇게 긴뜨기를 떠주시면 되고요. 첫 번째 코 뜨셨으니까 단수링 가지고 오셔서 첫 번째 코에 표시해 주시면 됩니다. 이렇게 사슬머리 전체에다가 찔러 주시면 되고요. 두 번째 코는 지금 첫 번째 코 옆에 보시면 이렇게 사슬머리 바로 아래에 있죠. 이게 두 번째 코고요. 여기에 실 한번 코바늘에 감아서 코바늘 이렇게 사슬머리 전체 찔러 주시고 다시 한번 실 감아서 고리 빼주시고요. 저희 지금 조금 넉넉하게 뜨고 있기 때문에 이렇게 고리 한 번씩 들어 올려서 여유 있게 뜨시면 돼요. 그 다음에 실 감아서 고리 3개 동시에 통과 이렇게 긴뜨기 하시는 거예요. 그 다음에 또 바로 옆에 있는 이 사슬머리죠. 여기에 세 번째 코뜰 거고요. 코바늘로 실 한번 감아서 사슬머리 전체 이렇게 찔러 주시고 다시 한번 실 감아와서 고리 3개 됐을 때 다시 한번 실 감아서 고리 3개 동시에 통과 이렇게 긴뜨기 쭉 떠주시면 되고요. 지금 코스 변화 없이 179 또쭉 떠주시면 됩니다. 끝부분에서 또 같이 보겠습니다. 네, 저는 지금 마지막 한 코만 남은 상태이고요. 이 단수링은 1단에 첫 코를 표시한 단수링인데요. 2단 뜰때 빼지 않고 남겨놓으면 이렇게 마지막 코를 표시해주는 역할을 해서 굉장히 편하게 뜨개질 하실 수 있어요. 그래서 이 단수링 있는 부분에 긴뜨기 마지막으로 이렇게 하나 넣고요. 이렇게 2단 다 뜨셨다면 3단에 짧은뜨기 넣어주기 위해서 기둥코로 사슬 한개 이렇게 먼저 올려주겠습니다. 그리고 편물을 오른쪽에서 왼쪽으로 이렇게 돌려줄게요. 그러면 다시 앞면을 보게 되고요. 3단은 짧은 이랑뜨기를 쭉 넣어줄 거예요. 이랑뜨기는 사슬머리에 
반코만 잡아서 뜨는 걸 말하는데요. 보통 우리가 코를 잡을 때 이렇게 사슬머리 전체에 두 가닥을 잡는데요. 이랑뜨기를 하라고 하면 이렇게 한쪽만 잡는 걸 말해요. 안쪽에 반코 한 가닥만 잡아서 짧은뜨기를 쭉 떠줄 건데요. 한번 같이 해볼게요. 지금 기둥코 올라간 여기 바로 아래에 있는 이 부분에 첫 코를 뜰 건데요. 안쪽에 이렇게 반코만 잡아주시고요. 이렇게 두 겹이 잡히죠? 이 반코 잡아서 실 뒤에서 앞으로 감아와서 고리 빼주시고 고리 두개 걸렸을 때 다시 한번 실 감아서 고리 두개 동시에 통과 이렇게 짧은뜨기 떠주시면 됩니다. 이 단수림 풀어서 여기에다가 첫코 표시 해줄게요. 이렇게 사슬머리에다가 단수림 달아줬고요. 그 다음 코는 지금 여기에 떴고 지금 여기가 두 번째 코 자리인데요. 이 코에 반만 이렇게 안쪽에 반만 잡으실 거예요. 그리고 실 걸어와서 고리 두개 됐을 때 고리 두개 동시에 통과 이렇게 짧은뜨기 그 다음 세 번째 코는 지금 이 코인데요. 이렇게 사슬머리 전체를 잡는 게 아니라 여기 안쪽에 반 코만 잡아서 실 걸어와서 고리 두개 됐을 때 다시 한번 실 걸어서 고리 두개 동시에 통과 이렇게 짧은뜨기 떠주시는 거예요. 반 코만 잡아서 짧은뜨기를 쭉 170코 떠주시면 됩니다. 이런 식으로 쭉 떠주시면 되고요. 마찬가지로 지금 끝에 2단 첫코 표시해 놓은 부분이 3단에서는 마지막 코 부분이 되거든요. 그래서 이 마지막 부분에서 같이 보도록 할게요. 네, 저는 지금 3단 마지막 코만 남은 상태이고요. 사슬 반코 잡아서 짧은뜨기 해주면서 3단 마무리 하겠습니다. 보시면 3단에서 이렇게 이랑뜨기를 하시면 긴뜨기 무늬가 V자 혹은 하트 모양으로 이렇게 쭉 길게 나오게 됩니다. 4단 올라가기 전에 170코 확인하고 넘어가도록 하겠습니다. 네, 저는 170코를 확인했고요. 이제 4단 뜨기 위해서 기둥코를 올려줄 건데요. 4단은 긴뜨기를 할 거라서 기둥코 두개를 먼저 만들어주고 편물을 오른쪽에서 왼쪽 방향으로 돌려주겠습니다. 4단에서는 뒷면을 보고 뜨게 되는데요. 보시면 홀수단은 앞면, 짝수단은 뒷면을 보고 계속 뜨고 계시는 거예요. 앞서 말씀드린 대로 4단에서는 긴뜨기를 쭉 넣어주시면 되는데요. 이 긴뜨기의 기둥코 사슬 두 개는 코스로 세지 않을 거고요. 기둥코 바로 아래에 있는 이첫 번째 코 자리에다가 긴뜨기 먼저 넣어주겠습니다. 실 먼저 코바늘에 한번 감아서 첫 번째 코 자리로 들어가시고요. 실 고리 걸어오시면 이렇게 코바늘에 고리가 3개 걸리게 되고 다시 한번 실 감아서 고리 3개를 동시에 통과해주세요. 이렇게 긴뜨기를 떠주시면 되고요. 여기 단수링 풀어서 첫 번째 코 방금 뜬 긴뜨기 사슬 머리에다가 이렇게 달아주시면 됩니다. 그리고 그 다음 코는 지금 여기 이두 번째 코고요. 코바늘에 실 한번 감아서 사슬 머리 전체 찔러주시면 돼요. 그리고 실 감아와서 고리 빼주시고 고리 3개 걸렸을 때 다시 한번 실 감아서 긴뜨기 그 다음 코는 여기 바로 옆에 있는 이세 번째 코예요. 코바늘에 실 먼저 거시고 사슬 머리 전체 넣으셔서 실 빼와서 고리 만들어주시고 고리 3개 이렇게 동시에 통과해주시면 긴뜨기 뜨신 겁니다. 4단도 쭉 떠서 가지고 오실 거고요. 여기 3단에서 걸어 놓았던 단수링 있는 곳까지 뜨시면 됩니다. 네, 저는 지금 단수링 꽂혀 있는 마지막 코까지 왔고요. 여기에도 마찬가지로 긴뜨기 하나 이렇게 떠주시고 4단 마무리 하시면 됩니다. 5단 올라가기 전에 사슬 머리 개수 170개 맞는지 또 한번 확인해 주세요. 170코 확인했고요. 이렇게 편물 한번 
손으로 반듯하게 펴주실게요. 지금 4단 끝부분으로 다시 돌아왔고요. 이제 5단을 올려줄 건데요. 5단은 짧은뜨기를 뜰 거라서 기둥코로 사슬 하나를 올려주시고 편물을 오른쪽에서 왼쪽으로 이렇게 돌려주시면 됩니다. 그러면 다시 앞부분을 이렇게 보게 됩니다. 5단에서는 사슬 반코를 잡아서 뜨는 짧은 이랑뜨기를 뜰 거고요. 지금 여기 기둥코 올라가 있고 기둥코 바로 아래에 있는 이 사슬 머리가 첫 번째 코 자리인데요. 여기에 안쪽에 있는 이 반코만 이렇게 잡아서 짧은뜨기를 뜨시는 겁니다. 코바늘로 사슬 반코만 잡아서 실 감아와서 고리 두개 됐을 때 다시 한번 실 감아서 고리 두개 동시에 통과해서 짧은뜨기 떠주시고요. 여기 첫 번째 코 사슬 머리에는 단수링 표시 해주세요. 그래서 5단에는 이렇게 사슬 반코 잡아서 짧은 이랑뜨기를 쭉 넣어주시면 되고요. 6단에서는 긴뜨기를 한번더 넣어주시면 되거든요. 그래서 5단과 6단은 반복이기 때문에 짧은 이랑뜨기와 긴뜨기를 한 단씩 떠서 가져오시면 됩니다. 만약에 뜨시다가 헷갈리시면 앞서서 뜬 3단과 4단 부분을 확인하셔가지고 떠주시면 되겠습니다. 코스는 계속 170코를 유지해 주시고요. 그럼 6단까지 떠서 가지고 오겠습니다. 네, 저는 지금 6단 긴뜨기 마지막 코까지 다 떴고요. 이렇게 앞면으로 돌리셔서 단수 확인 먼저 같이 해보겠습니다. 여기 처음에 짧은뜨기 했던 1단, 2단, 여기 3단, 4단, 5단, 6단. 이렇게 6단까지 뜬 상태이고요. 이렇게 무늬가 또렷하게 두 줄이 튀어나온 게 보일 거고요. 그리고 여기가 또 무늬가 될 거거든요. 7단까지 뜨시면 세 줄의 무늬가 또렷하게 보일 거예요. 7단 뜨기 위해서 뒷면에 6단 마지막 코로 가주시고요. 기둥코로 사슬 두 개를 먼저 올려주고 편물을 오른쪽에서 왼쪽 방향으로 이렇게 돌려주겠습니다. 다시 앞면을 보고 있고요. 7단 뜰 건데요. 이제 7단하고 8단까지만 뜨면 목도리는 다 뜨신 거예요. 그런데 7단과 8단은 여기 처음 1단과 2단 모양과 무늬를 맞춰줘야 하거든요. 그래서 이 부분은 짧은뜨기, 긴뜨기 이렇게 1, 2단을 떴는데 여기에서는 긴뜨기, 짧은뜨기를 떠서 여기 모양이 대칭으로 맞아 떨어지도록 떠주겠습니다. 그래서 지금 7단에서는 긴뜨기를 뜰 건데요. 이 V자 모양이 앞으로 튀어나와야 하기 때문에 이랑뜨기로 떠줄 겁니다. 그래서 긴 이랑뜨기를 170코 뜨시면 되고요. 6단에서 기둥코로 사슬 두 개를 올려주고 왔는데요. 여기 기둥코 올라간 바로 아래에 있는 여기가 초코 자리인데 여기에다가 긴뜨기 떠주면서 시작할게요. 이 사슬 두 개는 코로 세지 않을게요. 그래서 실 이렇게 한번 감으시고 여기 첫코 자리에 안쪽에 반코만 이렇게 잡으셔가지고 실 걸어와서 실이 코바늘에 세개 걸리면 다시 한번 실 감아서 긴뜨기 떠주시면 됩니다. 첫 번째 코에는 단수링으로 표시해 줄 거고요. 또두 번째 코는 지금 이 코예요. 안쪽에 이렇게 반코만 잡으실 거예요. 긴뜨기이기 때문에 코바늘에 먼저 실 한번 감아주시고 안쪽에 반코 잡으셔서 고리 하나 더 빼주시고 고리 3개일 때 다시 한번 실 감아서 3개 동시에 통과 이렇게 긴뜨기 떠주시는 거예요. 그 다음 코도 이 부분인데요. 이렇게 사슬머리 전체가 아니라 안쪽에 반코만 잡아주시는 겁니다. 실 먼저 코바늘에 한번 걸고요. 반코 잡으셔서 고리 하나 빼주시고요. 고리가 3개 걸리게 되면 다시 한번 실 감아서 고리 3개 동시에 통과. 이렇게 긴뜨기 떠주시면 되고 지금 저희가 두 겹을 잡고 뜨기 때문에 코바늘로 두겹 놓치지 않게 잘 잡고 떠주세요. 이렇게 실 먼저 걸어서 반코 잡아서 긴뜨기 쭉 170개 떠서 가지고 오도록 하겠습니다. 네, 저는 지금 7단 마지막 코만 남은 상태이고요. 코바늘에 실 걸어서 
샷을 반코 잡아서 긴뜨기 떠주시면 됩니다. 그래서 7단까지 지금 뜨셨더니 이렇게 세로줄 무늬가 3개가 이렇게 나와 있고요. 이제 다 뜨셨다면 마지막 8단 짧은뜨기 뜨기 위해서 기둥코로 샷을 한개 이렇게 올려주고 편물을 오른쪽에서 왼쪽 방향으로 돌려주겠습니다. 마지막 단에서는 짧은뜨기를 떠주실 건데요. 코반을 찌르는 위치가 다르기 때문에 잘 봐주세요. 먼저 지금 기둥코 올라간 바로 아래에 이첫 번째 코에다가 짧은뜨기를 떠주실 건데요. 보통 우리가 바늘을 앞에서 뒤로 이렇게 찌르는데요. 8단에서는 바늘을 뒤에서 앞으로 이렇게 찔러 주실 거예요. 이렇게 찌르시고 실을 앞에서 걸어서 뒤로 끌고 나오시고요. 이렇게 고리가 두개 됐을 때는 실 뒤에서 앞으로 걸어서 고리 두개 동시에 통과 이렇게 짧은뜨기를 떠주시는 거예요. 첫 번째 코니까 단수링 표시 이렇게 해주시면 되고요. 다시 한번 해볼게요. 두 번째 코 지금 바로 옆에 있는 이 사슬머리인데요. 코바늘을 뒤에서 앞으로 이렇게 찔러 주시는 거예요. 그리고 실을 앞에서 이렇게 끌어 오셔서 뒤로 빼 주시는 거예요. 그리고 고리가 두개 걸렸을 때는 실 걸어서 고리 두개 동시에 통과. 이렇게 거꾸로 짧은뜨기를 하는 느낌으로 뒤에서 앞으로 찌르셔서 실 걸어와서 짧은뜨기. 이런 방법으로 쭉 떠주시면 되는데요. 이렇게 뜨는 이유는 여기 양쪽에 무늬가 비슷하게 나와야 하는데 우리가 팔단을 뒷면을 보고 뜨고 있어요. 그래서 그냥 짧은뜨기를 하게 되시면 이 뒷면에 짧은뜨기 앞 모양이 나오고 앞면에는 짧은뜨기에 다리가 이렇게 팔자로 뒷면 모양이 나오게 돼요. 앞면에. 그래서 여기 뜬 무늬가 굉장히 많이 달라지기 때문에 1, 2단과 무늬 모양을 비슷하게 만들어주기 위해서 마지막 단에서 짧은뜨기는 뒤에서 앞으로 찔러서 실을 뒤로 끌고 와서 짧은뜨기 떠주는 방식으로 마무리를 할 거예요. 그래서 이렇게 쭉 뜨시면 1, 2단과 7, 8단의 모양이 얼추 비슷해져서 모양이 예쁘게 나오거든요. 그래서 다시 한번 이 사슬머리를 뒤에서 앞으로 코반을 찌르시고요. 앞에서 실 걸어오셔서 뒤로 고리 두 개를 빼주시고 고리 두개 걸리면 실 뒤에서 앞으로 감아서 고리 두개 동시에 통과 이런 방식으로 쭉 짧은뜨기를 떠주시면 됩니다. 170호고요. 마지막 부분에서 또 같이 보겠습니다. 네, 저는 지금 8단 마지막 코 부분이고요. 여기도 마찬가지로 사슬머리를 뒤에서 앞으로 이렇게 코반을 넣어주시고요. 실 걸어서 뒤로 빼주시고 고리 두개 됐을 때 다시 한번 실 뒤에서 앞으로 감아서 고리 두개 동시에 통과 이렇게 짧은뜨기 떠주시면 돼요. 단수링 풀어주실 거고요. 잠깐 앞면 보시면 지금 8단 부분이고 7단이에요. 여기 1, 2단하고 모양이 비슷하거든요. 그래서 이렇게 지금 목도리 모양은 다 나왔고요. 이제 테두리 부분을 정리해 줄 건데요. 지금 보시면 약간 테두리가 매끄럽지 않고 거칠거든요. 그래서 이 부분을 매끈하게 해주면서 또 무늬를 넣어 주겠습니다. 먼저 팔단 마지막 코 부분으로 가주시고요. 이 상태에서 코바늘로 사슬 하나를 더 떠주세요. 이렇게 떠주시고 이번에는 이 짧은 가로 방향으로 이렇게 편물을 오른쪽에서 왼쪽 방향으로 이렇게 앞면이 보이게 돌려줄게요. 그리고 이 상태에서 여기 가로 테두리 부분에 되돌아 짧은뜨기를 해줄 건데요. 지금 여기 사슬코 하나 올라간 여기 바로 아랫부분에 코바늘 이렇게 앞에서 뒤로 찌르셔서 실 걸어오셔서 고리 두개 되면 고리 두개 다시 동시에 통과시켜 주시고요. 그 다음 위치는 여기 V자 무늬 양옆으로 이렇게 넣어줄 거거든요. 이렇게 이렇게 그래서 두 번째는 여기 V자 무늬의 옆에 이쪽에 이렇게 코반을 찔러 넣어서 
실 끌어와 주시고요. 고리 두개 됐을 때 고리 두개 동시에 통과 이렇게 짧은뜨기를 뜨시는데 왼쪽에서 오른쪽 방향으로 되돌아 짧은뜨기를 하시는 거예요. 그 다음 코는 V자 무늬 기준으로 양 옆에다가 넣어주는 거고요. 표판을 이렇게 찌르셔가지고 실을 앞쪽으로 끌어오실 건데 이 실을 최대한 가까이 붙여서 끌어와 주세요. 그리고 고리가 이렇게 두개 걸리면 실 뒤에서 앞으로 걸어서 고리 두개 동시에 통과 그 다음에도 이 V자 무늬 기준으로 이렇게 양쪽으로 하나 둘 넣어줄 거거든요. 이렇게 찌르시고 실 걸어와서 고리 두개 동시에 통과 그 다음엔 이쪽 후반에 찔러 넣어서 실 걸어오셔서 고리 두개 동시에 통과 그 다음에는 요 옆에 이렇게 넣어주면 되겠죠? 후반에 넣으셔서 되돌아 짧은뜨기 그 다음에 여기 이렇게 쭉 넣어주시고 여기 처음 짧은뜨기 떴던 부분에 다리 사이로 코반에 찔러 넣으셔서 실 끌어오셔서 고리 두개 됐을 때 다시 한번 실 감아서 고리 두개 동시에 통과 이렇게 테두리에다가 되돌아 짧은뜨기를 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟 개 이렇게 넣어주시면 되거든요. 그래서 위치는 여기 첫코 넣어주시고 무늬 양 옆에 두 개씩 넣어주고 그 다음에 끝에 하나 넣어주고 이렇게 생각해 주시면 됩니다. 이 부분은 지금 테두리까지 끝났고요. 실 15cm만 남겨놓고 잘라줄게요. 그리고 코바늘로 실쭉 뽑아주시고요. 돗바늘에 꼬리실 끼우셔가지고 뒷면으로 돌려서 숨겨주시면 돼요. 여기 지금 실 나온 부분에 가장 가까이 있는 코 하나 먼저 잡아서 이렇게 뒷면으로 실 빼주시고요. 뒷면에 한 가닥씩 잡아서 숨겨주시는 느낌으로 이렇게 실 빼주세요. 앞에서 표시 나지 않게 확인하시면서 실 숨겨주시고 이렇게 옆으로 단을 옮겨서 여기 위쪽으로 올라갈게요. 이렇게 실 숨겨주시면 됩니다. 이 정도까지만 하시고 실 잘라줄 거고요. 그 다음에 꼬리실 남겨놨던 부분 같이 해볼게요. 코반을 가지고 오셔가지고요. 여기 지금 보시면 시작 매듭 부분 있거든요. 여기에 이렇게 구멍이 있는데요. 시작 매듭 옆에 이쪽으로 실 뒤에서 앞으로 한번 끌어오셔서 사슬 하나 잡아주세요. 그리고 같은 구멍으로 다시 한번 들어가셔서 실 뒤에서 앞으로 걸고 오셔서 고리 두개 됐을 때 다시 한번 실 걸어서 고리 두개 동시에 통과 되돌아 짧은뜨기 이렇게 하나 떠줄 거고요. 여기도 마찬가지로 여기 지금 무늬 기준으로 이렇게 뿅뿅 들어간 부분이 있어요. 이렇게 들어간 부분이랑 무늬 양 옆에 위치 잡아서 두 개씩 넣어주시고 여기 끝부분에 또 하나 넣어주시면 되거든요. 여기 툭 튀어나온 부분 있어요. 한 가닥 여기 찌르셔가지고 실 걸어와서 되돌아 짧은뜨기 해주시고요. 그 다음에는 여기 푹 들어간 부분 있거든요. 여기에 코바늘 찔러 넣으시고 실 이렇게 가까이 걸어오시고 고리 두개 걸리면 다시 한번 실 통과해서 되돌아 짧은뜨기 또 여기 실 튀어나온 부분 있죠? 여기에 코바늘 넣으셔서 실 걸어오셔서 되돌아 짧은뜨기 해주시고 여기 푹 튀어나온 부분 코반을 찔러 넣으셔서 고리 두개 빼주시고 고리 두개또 동시에 통과 그 다음에 여기 튀어나온 부분 이렇게 코반을 찔러 넣어서 실 끌어와서 다시 한번 실 걸어서 고리 두개 동시에 통과 
다음에 여기 또 들어간 부분 구멍 크게 있죠? 이쪽에다가 코바늘 넣으셔서 실 끌어와서 되돌아 짧은뜨기 그 다음에 마지막은 여기 지금 한 가닥 보이실 거예요 이쪽에다가 코바늘 이렇게 찔러 넣으셔서 실 걸어와서 고리 두개 걸렸을 때 고리 두개 동시에 통과 되돌아 짧은뜨기 이렇게 쭉 넣어주시고요 실쭉 빼줍니다 근데 여기는 아무래도 굴곡이 더 있던 부분이라서 이렇게 구멍이 크게 나 있을 거예요 그래서 이 꼬리실로 뒷면에서 정리해 주면서 이 구멍도 메워 줄 거거든요 그래서 꼬리실을 일단 돗바늘에 끼워 주시고요 뒷면으로 돌리겠습니다 그리고 지금 실 나온 부분에 가장 가까이에 있는 코를 잡아서 이렇게 한번 빼주시고요 뒷면으로 그 다음에 여기 구멍 큰 부분 있죠 이 부분을 이렇게 뒷면에 실드만 잡아서 지나가 주세요 그리고 울지 않도록 이렇게 펴 주시고요 또 여기도 뒷면에 실만 잡아서 일자로 통과해 주시는 거예요 이렇게 쭉쭉 펴 주시고 이런 식으로 지금 실을 일자로 한번 빼줬고요 살짝 아래로 내려가서 이쪽을 또 대각선으로 틈이 큰 부분은 이렇게 메워주세요 그래서 저는 이렇게 왔다가 다시 갔다가 이제 세로로 조금 쭉 빼주고 잘라 줄게요 그리고 여기 울지 않게 이렇게 펴 주시면서 해 주시고요 앞면에도 혹시 표시 나는지 확인하셔야 돼요 뒷면에서 실더 숨겨 주시고요 지금 표시 나지 않게 잘 마무리 된것 같아요 꼬리실은 가위로 바싹 잘라 주시면 돼요 이렇게 지금 목도리는 완성이 된 상태이고요 이제 마지막 과정으로 목도리에 직조 라벨을 달아 줄 거예요 저는 이 직조 라벨을 달아 줄 거고요 이렇게 펴서 넓게 붙이셔도 되는데 뿌띠 목도리다 보니까 너무 큰것 같아서 왼쪽에다가 이렇게 반을 접어서 포인트로 붙여 줄 거예요 일단은 직조 라벨 위치를 잡을 건데요 지금 양 끝부분 중에서 더 예쁜 부분을 찾으셔서 저는 이 부분으로 할게요 이 부분에다가 달아 줄 거고 라벨은 여기 바코드 부분 보이게 해도 되지만 여기 영어 부분이 조금 더 예쁜 것 같아서 이렇게 달게요 그리고 위치는 지금 여기 무늬 V자 무늬가 쭉 있는데요 여기 첫 번째 무늬 띄고 이렇게 붙일게요 이렇게 살짝 밑단에 여유를 주고 이렇게 붙일 거고요 반으로 접어서 위치 잡으시면 여기 첫 번째 무늬까지 이렇게 덮힐 거고 바느질을 이 긴뜨기 부분에서 하시면 되거든요 저는 수혜용 바늘 준비했거든요 일반 바느질 바늘보다는 조금 두껍고요 돗바늘 보다는 좀 얇아요 이걸로 하면 굉장히 편하게 직조 라벨 다실 수 있고요 실을 넉넉하게 한 50cm 정도 잘라서 한 가닥 준비해 주시고요 바늘에 연결해 주세요 그리고 뒤에서 앞으로 나올 건데요 바로 직조 라벨을 통과하시는 게 아니라 직조 라벨을 달 위치에 이렇게 띄워 가지고 잡아 주실 거고 이렇게 반으로 접어서 하는 경우에는 여기 두 쪽만 이렇게 잡아 주시면 되거든요 그래서 저는 이쯤에 달 건데 이렇게 띄워서 지금 바늘을 넣어 줬고요 이렇게 뒷면에서 지금 앞면으로 바늘 넣어 줬고 뒷면에 실은 10cm 이상 정도는 남겨 두셔야 하고요 라벨 원하는 위치에 이렇게 통과해 주시고 뒷면까지 같이 통과해 줄게요 이렇게 같이 잡아서 한번 꿰매 주시고요 지금 여기 실 처음에 넣었던 부분으로 다시 가셔서 한번더 꿰맬게요 이렇게 두번 정도 
꿰매주시면 되거든요. 그래서 이렇게 한쪽을 달았고요. 여기 뒷면에 실을 한번 묶어줄게요. 한번 두번 묶을게요. 두번 묶고 꽉 묶어주시고요. 이실긴 부분, 지금 바늘 걸려있는 부분을 여기 이쪽으로 보내줄 거예요. 그래서 뒷면 타고 실을 옮겨주시고요. 마찬가지로 여기도 직조랍의 달 위치에 이렇게 살짝 윗부분으로 실을 빼주시고요. 여기 이번엔 뒤에서 앞으로 이렇게 꼬맬게요. 그래서 위치를 여기 끝부분 위치 잘 잡으셔가지고 이렇게 잡아서 지금 한번 이렇게 들어왔거든요. 그래서 여기 살짝 위로 또 들어가서 한번더 통과하셔서 두 번은 꼬맬 수 있게 이렇게 위치 잡아주시면 됩니다. 그래서 이 나머지 실은 뒤로 보내주시고요. 그러면 지금 이렇게 두 군데 꼬매면서 직조 라벨을 연결했고 이 나머지 실들은 다시 이쪽으로 보내서 한번더 묶어줄 거고요. 이제 뒷면에서 실 정리해주고 잘라주시면 됩니다. 그 다음에 여기 짧은 부분도 이제 큰 돗바늘 가지고 오셔가지고 끼워서 뒷면에서 정리 이렇게 해주시고 실은 바싹 잘라주시면 됩니다. 묶으면서 했기 때문에 떨어질 일은 거의 없을 거고요. 이렇게 직조 라벨까지 붙여서 목도리를 완성했습니다. 네, 오늘은 코바늘로 만드는 러브홀 목도리를 함께 만들어 봤는데요. 모양이 탄탄해서 착용하기도 편하고 두 겹으로 만들었기 때문에 한겨울에도 아주 따뜻하게 사용하실 수 있답니다. 이번 겨울에 러브홀 목도리로 따뜻함과 멋 모두 챙겨 보시기 바랍니다. 그럼 다음 작품에서 또 인사드리겠습니다. 오늘도 같이 떠주셔서 감사합니다. 안녕!